Hi dear friends today a village is in seen from the nature write the heading and uh, draw the border neatly today i will show you how to make a scene from the nature a scenery a village scene that mean uh, one bullock cart is here kalavandi bullock cart uh, idu mumbai gram pradeshangalilokke sirumayittu nammal kandirunnana അതിപ്പോൾ ഇല്ലാണ്ടായി എങ്കിലും അത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇതിനു വേണ്ടി കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ മൗണ്ടൻ മൗണ്ടൻ ദേർ ഇൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്മോൾ റിവർ ആൻഡ് ദിസ് ദ വേ ദ ബുള്ളക്കാട്ട് ഇസ് ഗോയിങ് ഇത് പോകുന്ന വഴിയാണ് അതിൽ തെളിക്കുന്ന ആൾ വളവണ്ടിക്കാരൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ലൈറ്റായിട്ട് സ്കെച്ച് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇത് സ്കെച്ച് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ വളരെ ലോങ് ആയിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് സ്കെച്ച് ഉണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈസി ആയിരിക്കും മറ്റേ അതിൻ്റെ സ്പേസിങ്ങൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എൻ്റെ കൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആ ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് മീ ഫസ്റ്റ് യു ക്യാൻ ഡ്രോ ദ ഫേസ് ഓക്കെ ഫേസ് ഓഫ് ദ ഐസ് ഓക്കെ ദൻ ഹിയർ little black color then ear idu namukku oru vashtha chevi madra kaanan pettullo angotu povunnaanu appo ayinde kombu horn this shape ini idinde kaluthu varekkunu adile kaluthile namukku oru idu ingotu pidikkunna oru adayalam undu ayinu okay പുറത്ത് കാണുന്ന ഇത് ഈ വണ്ടിയായിട്ട് ഇതിനെ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ദിസ് ബുള്ള കാർട്ട് അപ്പോൾ ഡോ ദിസ് ബുൾ ലൈക്ക് ദിസ് കാലിൻ്റെ അവിടെ ഷേപ്പ് നോക്കണം കൃത്യമായിട്ട് ജസ്റ്റ് ലിസൺ കെയർഫുള്ളി ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ ലെഗ്സ് ഓക്കെ നോക്കി വരയ്ക്കാം ഒന്നും അറിയാത്തവർക്ക് ട്രേസ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കാം ട്രേസിംഗ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സ്പേസിങ് കിട്ടില്ല സ്റ്റാർട്ടിങ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്പേസിങ് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഫേസിൻ്റെ ഷേപ്പ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കണം ചെറിയ പിന്നെ കണ്ണ് ഇതിങ്ങോട്ട് വരുന്ന അവകരണം നമ്മൾ ഈ സൈഡിലെ അവകരണം കുറച്ച് രണ്ട് സൈഡിലെ ചെവിങ് കാണും മറ്റേത് സൈഡ് പോസ് ആണ് ദിസ് ഈസ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നോട്ട് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്നാലും രണ്ട് സൈഡ് കാണാവുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഹോൺ ഇത് കാളയാണ് അതിൻ്റെ ചെവികൾ അതിൻ്റെ കൊമ്പിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് പശുവിൻ്റെ കൊമ്പ് വളഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് കൊമ്പിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇത് പുറത്തിങ്ങനെ ആ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കണം പശുവിൻ്റെ ഷേപ്പ് അല്ല ഇതിന് വരിക ഞങ്ങൾക്ക് സ്ലോവിൽ നിങ്ങൾ സമയമെടുത്ത് വരയ്ക്കാം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഞാൻ വരച്ച് വെച്ച് തന്നെ ഞാൻ മുകളിൽ കൂടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് നമ്മൾ കളർ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ചെയ്തിട്ട് കാള വൈറ്റായിട്ട് വിടാം ഇത് അപ്പുറത്തെ കാലാണ് ഒരു കാല് നടക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഷേപ്പിലാണ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ കാല് ഇത് വില്ലേജ് സീനൊക്കെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും വില്ലേജ് സീൻ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ വില്ലേജുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സീനുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ്ങിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബസ്സും കാറും ലോറിയൊക്കെയാണ് അന്ന് വളരെ ദൂരങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരാൾ ഇരുന്ന് തെളിച്ചു കൊണ്ടുപോയി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി ജീവിച്ചിരുന്നൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു നാല് കാലിൻ്റെ ഷേപ്പ് നമ്മൾ നോക്കാം നടക്കണ സമയത്ത് ഇതൊക്കെ അപ്രധാനമാണ് അത് നോട്ട് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ കാളയുടെ കഴുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അതാണ് ഈ രണ്ട് കണക്ഷൻ കാണുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ പുള്ളിയുടെ കയ്യിലൊരു കൺട്രോൾ ഉണ്ട് അതിന് അത് അപ്പുറത്തൂടെ കാണാം 
ഇത്ര നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി കാളുകൾ റെഡിയായി ഇനി ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്ട് അതായത് കാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് കുറേ തടികളൊക്കെ വെച്ച് കെട്ടി കൃത്യമായി വെച്ച് കെട്ടിയിട്ടുള്ള സംഗതിയൊക്കെയാണ് അതിൽ ഈ വീൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ വെരി കെയർഫുൾ അബൌട്ട് വീൽ ഇതിങ്ങനെ ഒരു നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് മുമ്പിൽ നിന്ന് നോക്കുന്നൊരു വ്യൂ ആണ് അതാണ് ഈ സൈഡ് ഇങ്ങനെ ഓവൽ ഷേപ്പ് പോലെ കൃത്യമായിട്ട് ഓവൽ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കണം അതിങ്ങനെ ചില കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ഇതിലിങ്ങനെ കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അത് വീൽ ഉരുപ്പായിരിക്കാൻ എന്നിട്ട് വീലിൻ്റെ വിത്ത് കാരണം കൃത്യമായിട്ട് ഓവൽ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കണം കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കാളയുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വീല് കാണുന്ന എങ്ങനെയാണ് കൃത്യമായിട്ട് ഓവൽ ഷേപ്പ് ആയാൽ നല്ലത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും വീലിൻ്റെ തിക്നെസ് അത് നമ്മൾ ഡാർക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ തിക്നെസ് ആണ് നിങ്ങൾ സ്കെയിലൊക്കെ വെച്ച് വരയ്ക്കുക ഈ ലൈനുകളൊക്കെ കേട്ടോ മറ്റത് കെർവ് ലൈൻ വളരെ കെയർ ചെയ്യണം ഇത് കാണാത്ത കുട്ടികൾക്ക് അച്ഛനമ്മമാരോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണത് എന്താ സംഗതി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണില്ല ഈ ബുൾ കാർട്ടൊന്നും ബുള്ള കാർട്ട് കാളവണ്ടി ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് വരുന്നത് ഇതിനൊക്കെ തിക്നെസ് ഇടണം നമ്മൾ ഈ ലൈനൊക്കെ തിക്നെസ് ഇടണം ഓക്കെ തിക്നെസ് ഇട്ട് വരയ്ക്കണം വളരെ നീറ്റായിട്ട് വരയ്ക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ കമ്പുകൾ വെച്ച് കെട്ടിയിട്ടാണ് ഉറപ്പിക്കുന്നത് അവർ നല്ല ക്ലിയറായിട്ട് പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കുന്ന സാധനങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ നാട്ടിൻപുറത്ത് ഉള്ള ആൾക്കാർ അവർ സ്വയം ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കെട്ടി എന്നെ എന്നെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഉറപ്പിക്കുന്നതാണത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ഈ ഇതിൻ്റെ വാല് വരയ്ക്കണം ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ വാല് കാണാം പിന്നെ ഈ വീലിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം ഇവിടെ കാണാം ഇങ്ങനെ വന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ഇതെല്ലാം ബ്ലാക്കാണ് കാരണം ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കൊളമ്പ് അതിന് അതൊക്കെ ബ്ലാക്കാണ് വരിക ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ഉള്ളിൽ അതിൻ്റെ ഡ്രൈവർ കിപ്പ് അതായത് ഉള്ള കറക്റ്റ് ഡ്രൈവ് ഓടിക്കുന്ന ആൾ ഫേസ് വരയ്ക്കുക അധികം കണ്ണൊന്നും അധികം ഡീറ്റെയിൽ കൊടുക്കണ്ട അങ്ങനെ ഇട്ടാൽ മതി കണ്ണ് ചെറിയ പടമല്ലേ അത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഷേപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു മീശ വരച്ചു താടി വരച്ചു ഒരു തലയൊക്കെ ഇട്ട് പണ്ടത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ പണി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തലയിൽ കെട്ടിയിരുന്നു വരച്ചു ഒരു ബനിയനാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു പുറത്തൊരു ഷാൾ പോലെ ഒരു തോർത്ത് തോർത്തുമുണ്ട് അങ്ങനെ ഇട്ടും പണി പണി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഇട്ടു ഇനി കൈയിൻ്റെ ഷേപ്പ് കൈ ഇങ്ങനെ ഇത് തെളിക്കുന്ന ഇത് ഇതിൻ്റെ പേര് ചാട്ടവാർ ചാട്ടവാർ എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പേര് നിങ്ങൾ നോക്കി വയ്ക്കണം ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് കയ്യിൽ പിടിച്ച് അതിങ്ങനെ വീശി ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് അങ്ങനെ പോകണം ഇനി ഈ സൈഡിൽ കാണുന്ന ഇതിൻ്റെ മറ്റേ സൈഡ് കാണുന്നു അങ്ങനെ റഫാക്കി ഇട്ടാൽ മതി പിന്നെ ഈ സൈഡ് കൈ കാണുന്നു കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ പുള്ളി ഇരിക്കുന്ന ഇതായി അല്ലേ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയില്ലേ ദിസ് വെരി മച്ച് ക്ലിയറിനു ഇത് റോഡ് ഇത് പോകുന്ന റോഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് ഷെയ്ഡ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യണം ഷാഡോ ചെയ്യണം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ആൻഡ് ഷാഡോ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ആ ഷാഡോ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നു കുറച്ച് ഷാഡോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഈ റോഡ് റഫ് ആയിട്ടുള്ള റോഡാണ് അത് അങ്ങനെ ഇടണം ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പം മെയിൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് കഴിഞ്ഞു ബുള്ളക്കാർട്ട് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഇനി നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു മല ഒരു വില്ലേജിൽ സാധാരണ കാണുന്നതാണ് മല മല മടക്കുകൾ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതിങ്ങനെ ഷേപ്പ് വേരിയസ് ഷേപ്പാണ് എൻ്റെ ഷേപ്പ് വരുന്നു എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല പണ്ട് നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടികളായിരിക്കും വരച്ചിരുന്ന ഷേപ്പല്ല മലയ്ക്ക് മല ഇങ്ങനെ വേരിയസ് ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന് കിടക്കും അത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് ബുള്ളക്കാർട്ടിന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡാർക്ക് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇതിനൊക്കെ നല്ല ഡാർക്ക് കൊടുത്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ പോകും തോറും ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കുറച്ച് മരങ്ങൾ
അത് നമ്മൾ വെറുതെ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഇത് കുറച്ച് അകലെയാണ് തൊട്ടടുത്തല്ല ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പോകുന്നു ഈ വണ്ടിയിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ക്ലിയർ അല്ല അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിച്ചാൽ കുറച്ച് ആക്കൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഈ മല ഇവിടെ നിന്നൊരു വാട്ടർഫോൾ അങ്ങനെ വരച്ചിടുക അകലെ പിന്നെ അത് തട്ടിയിട്ട് വീണ്ടും പുറത്തേക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ ഇവർ ഒരു മലയും കൂടി ഉണ്ട് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് വീണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വന്ന് വരുന്നതാണ് അത് അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ അത് കുറച്ച് ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വരച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് പിന്നെ വീഴുന്ന ഈ സൈഡിൽ കൂടിയാണ് കാണുന്നത് ഇവിടെ വീണിട്ട് അത് ഇങ്ങോട്ട് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിൽ ഇവിടെ വെള്ളമാണ് ഇവിടെ കുറച്ച് പാറകളും കല്ലുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ റഫായിട്ട് ചെയ്യുക ഫ്രീ ഹാൻഡ് ഡ്രോയിങ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതാണ് റോഡ് ഇതാണ് റോഡ് നമ്മൾ ഇതിലാണ് നമ്മൾ വണ്ടികൾ ഈ വഴി ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ റിവറാണ് വെള്ളം വരുന്ന സ്ഥലം ഇതിന് കുറച്ച് ഡാർക്ക് കൊടുക്കാം ഇതിന് വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് കളർ കളർ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇത് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ചെയ്യാം ഇത് കുറച്ച് ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ചെയ്യാം പിന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്കൈക്ക് നമ്മൾ ചെറിയൊരു കളർ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി വെറുതെ ഒരു ചെറിയ ബ്ലൂ ഇഷ്ടോൺ കളർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നവർ വെറുതെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത് കൈ കൊണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വേരിയ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും മലയുടെ ഷേപ്പ് ഇത് പിന്നിലാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും സീനറി വരയ്ക്കുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള സംഗതികൾക്ക് ഞാൻ ആദ്യം പറയാറുണ്ട് തൊട്ടടുക്കള അടുത്തുള്ള സംഗതികൾക്ക് നമ്മൾ ഇത്തിരി ഡാർക്ക് കൂടുതൽ കൊടുക്കണം ഇവിടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നല്ല കളർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാളയുടെ മുഖമൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും കാരണം സാധാരണ ഇങ്ങനത്തെ ജീ കൂടുതൽ കാള വെള്ള കളറായിട്ടാണ് കാണുന്നത് നമ്മൾ അപ്പം നമുക്ക് ആ വെള്ള കളർ കിട്ടണമെങ്കിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡാർക്കായിട്ട് കൊടുക്കുക കളർ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഗ്രീൻ മഡിൻ്റെ കളറൊക്കെ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ വീഴുന്നത് വാട്ടർഫോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയ ലൈറ്റ് കളർ വിടുക അധികം നീലടിക്കണ്ട വെള്ളം ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും നമുക്ക് വെളുത്തായിട്ട് തോന്നും അധികം നീല കളർ അതിന് കൊടുക്കരുത് ഇങ്ങനെ വീഴുന്നുണ്ട് വീഴുന്ന പോലെ ആയിട്ട് വൈറ്റ് കൊടുത്ത് വിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ മൗണ്ടനായി വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് ചെടികൾ ബുഷസ് നിൽക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒക്കെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഭാവന ഇനി ഇവിടെ നമ്മുടെ വളരെ നിയർ വെരി നിയർ ടു യു ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് മടക്ക് കളർ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾ ഗ്രീൻ ബ്രൗൺ ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആദ്യം ഗ്രീൻ അടിക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ ബ്രൗൺ കളർ കൊണ്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഡാർക്ക് മീഡിയം ലൈറ്റ് അപ്പം ഇത് തൊട്ടടുത്താണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ഡാർക്ക് വരുന്നത് തൊട്ടടുത്ത് വരുന്നത് ഇത്ര ഡാർക്ക് വരും പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ച് ചെടികൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന പോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം റഫായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ മടങ്ങി നിൽക്കണ പോലെ ചെയ്യുക ചെടികൾ പിന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് കല്ലുകൾ കാരണം റഫായിട്ടുള്ള സാധാരണ വില്ലേജിലൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ചില സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ കല്ലൊക്കെ കൂടി കിടക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇതും നമുക്കൊരു ത്രീ ഡി പോലെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം തൊട്ടടുത്തുള്ളത് നമ്മൾ വലുതാക്കി കൊടുക്കണം ത്രീ ഡിയിലൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്നൊക്കെ നമ്മൾ വലുതാക്കി കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ റഫ് ഇതൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കാലിന് കൊടുക്കരുത് ഈ കാലിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിലത്ത് തൊട്ട പോലെ ഇത് തൊട്ട് നിൽക്കുന്ന കാലുകൾക്ക് നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും പിന്നെ പിറകെ കാണുന്ന കാലിന് ഒന്ന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് വൈറ്റ് കുറച്ചിട്ട് ഇതോ ഇതിൻ്റെ ഷാഡോ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇതിൽ കളറ് വാട്ടർ കളറൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളുണ്ടാവും അവർക്കൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലൈറ്റായിട്ട് ബ്ലൂ വാഷ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള കളേഴ്സ് കൊടുക്കുക അറിയാത്ത കുട്ടികൾ വാട്ടർ കളർ ശ്രമിക്കരുത് കളറിങ് മാത്രം മതി നമുക്ക് നമ്മൾ വാട്ടർ കളർ
make it light brown and this shade it dark darkly and leave it white like this very light color then only you can feel that effect see now how it is and you may make shade, little shade over here make it clear okay this is the scene today <clears throat> just make it clear see the background village scene write the topic properly and make it clear you can color it you can shade it painting uh, uh, not easy now watercolor painting that i will teach you later if you know watercolor painting just try it some children they know watercolor how to make okay this is the scene today